द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है पिछले रविवार को आप लोगों ने उत्तर प्रदेश में एन एम भर्ती यानी कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती का परीक्षा दे चुके हैं और सभी अभ्यर्थी इस बात के लिए परेशान हैं कि इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सभी टर्म्स और कंडीशन को ध्यान में रखते हुए इस बात पर चर्चा करने वाले हैं कि आपके एन एम भर्ती में लेखपाल कितनी जाने वाली है पाँच से दस मिनट की ये वीडियो होगी आप लोग ध्यान से सुनिएगा सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी कि इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ फैक्ट हैं पहले उसको हम लोग देख लेते हैं जैसे कहा इस भर्ती में टोटल हमारे पास कितने पद हैं नौ पद हैं इसमें शॉर्ट कितने किए गए हैं उन्नीस हज़ार और उन्नीस हज़ार संतावन लोगों को इसमें शॉर्ट किया गया था परीक्षा कितने लोगों ने दिया है लगभग 17000 से 18000 लोगों ने इसमें पेपर दिया है ये बातें आप सब लोग जानते हैं जनरल की हमारे पास चार सीटें हैं ओ की सोलह सीटें हैं एस कैटेगरी में एक हज़ार तीन सौ छियालीस एस टी में चार सौ बीस और ई डब्ल्यू एस जो कि जनरल कैटेगरी से ही निकल के आते हैं उसमें जो आपका नौ सौ इक्कीस सीटें हैं और ये जो आपकी पूरी सीटें मिला के कितना हो जाएगा नौ हज़ार दो सौ बारह इन्हीं सीटों में से क्षेत्रज आरक्षण दिया जाता है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की उसकी एक सीटें हैं भूतपूर्व सैनिक जो होते हैं उनके चार सीटें हैं और विकलांग के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं है और ये पूरी भर्ती आपकी महिलाओं की है यानी कि 100 परसेंट सीटें महिलाओं के लिए ही आरक्षित हैं ये सारी चीज़ें आपको जानते हैं अब हम लोग एक एक करके सारे पॉइंट पर चर्चा करते हैं पहली चर्चा करेंगे नेगेटिव मार्किंग की जैसा कि आपको पता है नेगेटिव मार्किंग वन बाई फोर की है वन बाई फोर की नेगेटिव मार्किंग में लोगों जो अभ्यर्थी होते हैं उनकी किस्मत का विशेष रोल होता है जिसकी किस्मत अच्छी होती है उसको ज़्यादा नंबर मिल जाते हैं जिसकी किस्मत अच्छी नहीं होती है उसको बहुत कम नंबर मिलते हैं जैसे कि अगर मान लेते हैं जो आपका पेपर सौ नंबरों का है किसी अभ्यर्थी ने पूरे के पूरे सौ नंबर में तुक्का लगाया है ठीक है तो तुक्का लगाने में हम लोग जानते हैं एक बटे चार के हिसाब से हमारे प्रश्न सही हो सकते हैं क्योंकि ए बी सी डी आपके चार विकल्प ही दिए होते हैं तो चारों विकल्पों में से कोई ना कोई विकल्प तो आपका सही रहेगा ही तो ऐसी कंडीशन में हम मान लेते हैं एक बटे चार के हिसाब से अगर उसके पच्चीस प्रश्न सही हैं और पचहत्तर प्रश्न गलत हैं टोटल सौ प्रश्नों में तो पच्चीस प्रश्न सही होने पर उसको पच्चीस नंबर मिल जाएगा पचहत्तर प्रश्न गलत होने पर उसके अट्ठारह दशमलव सात पाँच नंबर कट जाएंगे तो पच्चीस में से जब अट्ठारह दशमलव सात पाँच घटाएंगे तो उसको टोटल कितना नंबर मिलेगा छः दशमलव दो पाँच तो अगर हम टोटल सौ के सौ प्रश्नों का तुक्का लगा के आएँ तब भी हमें लगभग छः सात नंबर मिल सकते हैं यहाँ पर किस्मत का रोल ये है कि अगर आपके पच्चीस से ज़्यादा प्रश्न सही हो जाते हैं तो आपका नंबर ये बढ़ जाएगा यानी तुक्के का क्या मतलब है तुक्के का यही मतलब है कि अगर दस प्रश्न में आप तुक्का लगा रहे हैं आपके आठ प्रश्न गलत हो रहे हैं दो प्रश्न सही हो रहे हैं तब तो हिसाब आपका बराबर हो गया यानी कि ना कुछ मिला और ना कुछ आपका गया लेकिन अगर दस प्रश्न में आप तुक्का लगा रहे हैं और आपके किस्मत के आधार पर तीन चार प्रश्न सही हो जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको नंबर मिल जाता है पहली बात तो ये हो गई यानी किस्मत जिसकी अच्छी होगी वो सब क्योंकि ये सौ नंबरों का प्रश्न है सभी लोगों को सौ के सौ प्रश्न नहीं आते थे कुछ ना कुछ तुक्का सबने लगाया होगा जिसका ज़्यादा सही हो जाएगा उसको फ़ायदा मिलेगा मेरे कहने का सीधा सीधा मतलब यहाँ पर ये है अब दूसरी बात करते हैं दूसरे पॉइंट पर चर्चा करते हैं यह जो परीक्षा थी ये दूसरी परीक्षाओं से बिल्कुल अलग थी आपके लेखपाल का पेपर होता है वीडियो का पेपर होता है स्टोनोग्राफर असिस्टेंट सारे पेपर होते रहते हैं इन पेपरों की तैयारी करने वाले जो अभ्यर्थी होते हैं वो लगातार दो तीन साल से पढ़ते रहते हैं जबरदस्त इतिहास भूगोल गणित और आपका रीडिंग सब कुछ तैयार रहता है लेकिन ये ऐसा पेपर था इसका ऐसा सिलेबस था जिसमें सिर्फ एनएम की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट ही फॉर्म भर सकते हैं जब हमारा दिसंबर में फॉर्म आया उसी समय लोगों ने फॉर्म भरा चार महीने बाद आपका पेपर हो गया यानी इसमें ऐसे अभ्यर्थी हैं जो हो सकता है पहली बार पेपर दे रहे हों जिन्हें ओ सीट भरना भी नहीं आता है यानी कि आप कह सकते हैं ये पेपर देने वाले अभ्यर्थी कोई सामान्य अभ्यर्थी नहीं थे बिल्कुल नए नवेली अभ्यर्थी थे जिन्हें पहली बार ये पेपर देना था और पहली बार पेपर देने में बहुत सारे लोगों का बहुत सारी चीज़ें गलत हो जाती हैं कुछ लोग अपने रोल नंबर भरने में ही गलत कर जा कर देते हैं कुछ लोग जब एक जहाँ पर ओ सीट में बी भर जाते हैं 
कहने का मतलब पहली बार पेपर देना बहुत टफ बात होती है कभी कभी बहुत सारी गलतियां होती रहती हैं और इसमें जो आपका टोटल जो अट्ठा सत्तर हज़ार अट्ठारह हज़ार कैंडिडेट आपके पेपर देने गए हैं उसमें से दो तीन हज़ार कैंडिडेट ऐसे जरूर रहे होंगे जिन्होंने बहुत सारी गलतियाँ की गई होंगी और इन्होंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं किया होगा मेरा कहने का आप मतलब समझ रहे होंगे कि जो सत्रह से अट्ठारह लोग पेपर देने गए हैं उसमें से मुश्किल से आठ से दस हज़ार लोग ही पढ़ रहे होंगे बाकी के लोग अपने गांव में होंगे कोई ना कोई काम कर रहे होंगे और इसमें से बहुत सारे लोग किसी प्राइवेट अस्पताल में काम कर रहे होंगे या अपना घर का खर्च चलाने के लिए कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे उन्हें पढ़ने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला या फिर गांव देहात के ऐसे क्षेत्र में रहते होंगे जहां पर बिल्कुल भी पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है आप लोग तो यूट्यूब पर कोई ना कोई चैनल देख रहे हैं या द मास्टर प्रकाश क्लासेस से ही आप लोग तैयारी कर रहे हैं लेकिन इसमें से सत्रह से अठारह लोगों में से ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं किया होगा सिर्फ वो पेपर देने गए होंगे और पेपर दे चले आए होंगे उनमें से बहुत सारे और लोगों ने वो एम में भी गलतियां किया होगा तो ये दूसरी बात आप लोग समझ गए होंगे कि बिल्कुल नए नबेले अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठे थे तो निगेटिव मार्किंग और ये दोनों फैक्ट आपको इस पर असर डालने वाला है ठीक है दो बातें क्लियर अब आते हैं अपने पोल पर द मास्टर प्रकाश क्लासेस में कितना मेरिट जाएगा इसका एक पोल किया था कि 50 नंबर के ऊपर कितने लोग सही हैं फिर चालीस के ऊपर फिर पैंतीस के ऊपर और एक यहाँ पर प्रश्न ये भी था कि पता नहीं तो हाँ भाई हमारा जो पोल था इसमें पता नहीं मैं टोटल कितने तेरह परसेंट लोगों ने पोल किया है यानी पचास परसेंट से ऊपर नंबर पाने वाले इकतीस परसेंट लोग हैं चालीस नंबर से ऊपर पाने वाले फोर्टी नाइन परसेंट हैं पैंतीस से ज़्यादा नंबर पाने वाले सात परसेंट हैं और पता नहीं यानी कि इन्हें कितना नंबर आ रहा है इस कंडीशन में भी कितने लोग हैं तेरह लोग हैं तो ये पोल बिल्कुल सही नहीं है इसमें कितने लोगों ने भाग लिया लगभग तीन से चार सौ लोगों ने ही भाग लिया है हम बार बार कह रहे हैं कि जो भी यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं जो टोटल फॉर्म जितने पेपर देने गए हैं सत्तर हज़ार से अठारह हज़ार लोगों ने उसमें से आठ दस हज़ार ही लोग पढ़ रहे हैं सभी लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और इस पोल में आप ये मत सोचिएगा कि अस्सी प्रतिशत ऐसे लोग हैं जिनकी मेरिट चालीस से ऊपर है ये पढ़ने वाले लोग हैं एक हज़ार दो हज़ार तीन हज़ार चार हज़ार ऐसे लोग हैं जिनके चालीस से ऊपर नंबर हैं बाकी सब नीचे ही हैं और बाकी बहुत सारे लगभग सात आठ हज़ार ऐसे लोग होंगे जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं इस बात का मैं बार बार जोर दे रहा हूं कि आपके पेपर में आठ से दस हज़ार लोग ऐसे हैं जो पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं जो सिर्फ ये पेपर देने गए हैं तो यहाँ पर हम लोगों ने ये बात समझ लिया कि जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके अच्छे अच्छे नंबर आए हैं किसी के 50 नंबर हैं किसी के 60 नंबर हैं किसी के 70 नंबर हैं द मास्टर प्रकाश क्लासेस पर पर जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रहे थे उसमें भी आप कमेंट बॉक्स में नीचे जाके देखिएगा तो बहुत सारे अभ्यर्थी प्रैक्टिस सेट के नीचे बताते से कमेंट करके कि मेरे सत्तर इसमें सही हुए हैं इस प्रैक्टिस सेट में मेरे पचास सही हुए हैं इस प्रैक्टिस सेट में मेरे अस्सी सही हुए हैं यानी कि पढ़ने वाले स्टूडेंट भी हैं तो हमारे कहने का मतलब है कि आपके अस्सी नंबर वाले भी आपको स्टूडेंट मिलेंगे सत्तर नंबर वाले स्टूडेंट भी मिलेंगे साठ नंबर वाले स्टूडेंट भी मिलेंगे और पचास नंबर वाले स्टूडेंट भी मिलेंगे लेकिन ये जो स्टूडेंट हैं ये बहुत कम मिलेंगे मैक्सिमम एक से दो हजार तीन हजार स्टूडेंट होंगे जिनके पचास से ऊपर नंबर आएंगे इस बात को मैं बार बार कह रहा हूं ध्यान दीजिएगा अस्सी नंबर भी लोग लाएंगे सत्तर नंबर भी लोग लाएंगे लेकिन ऐसे स्टूडेंट मात्र दो से तीन होंगे जिनके पचास से ऊपर नंबर रहेगा बाकी सब साधारण ही स्टूडेंट हैं जिन्होंने बहुत कम पढ़ाई किया है तो अब आते हैं अपने कट ऑफ पर मेन पॉइंट कट ऑफ पर आते हैं देखिए कट ऑफ में क्या है ई डब्ल्यू एस की यहाँ पर कितने सीटें भैया 920 ये सीटें आपकी खाली रहेंगी ये भरी नहीं जाएंगी ई डब्ल्यू एस जितने भी नंबर पा जाएंगे सबका सिलेक्शन हो जाएगा एस टी कैटेगरी में कितनी सीटें हैं चार तो अगर आपका एस टी कैटेगरी में नंबर है तो ये आपकी पूरे के पूरे सीटें भरी नहीं जाएंगी ये खाली रह जाएंगी अगर आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं एक सीट के अंतर्गत आपका है तो ये सीटें भी खाली रह जाएंगी भर नहीं पाएंगी जो भी है सबका सिलेक्शन हो जाएगा और भूतपूर्व सैनिक में भी आपका चार जो सीटें हैं ये खाली रह जाएंगी इतने लोग मिलेंगे ही नहीं ये मेरा अनुमान है और ये हंड्रेड परसेंट बिल्कुल सही होगा ये सीटें बिल्कुल खाली रह जाएंगी भरी नहीं जाएंगी तो यदि आप इन चारों कैटेगरी में से किसी में भी आ रहे हैं चाहे एसटी कैटेगरी में है चाहे ईडब्ल्यूएस में है चाहे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में है और चाहे भूतपूर्व सैनिक में है इन चारों कैटेगरी में से अगर आपकी कोई कैटेगरी है 
तो आप अभी से मान के चलिए चाहे आपके तीस नंबर ही क्यों ना हो आपका नौकरी बिल्कुल फिक्स है इसमें कोई मेरिट नहीं बनने वाली है जो भी होंगे उनका सब का सिलेक्शन होगा मेरिट बनेगी सिर्फ और सिर्फ जनरल ओ और कुछ मिल हद तक आपका एस कैटेगरी की मेरिट बनेगी तो यहाँ पर दिए गए पोल दिए गए सर्वेक्षण के अनुसार अगर हम जनरल कैटेगरी की मेरिट जनरल और ओ की मेरिट निकाल के देखें तो मेरे हिसाब से ये सिर्फ और सिर्फ चालीस जाएगी ये मत सोचिएगा कि अस्सी नंबर किसी को नहीं मिलेगा अस्सी नंबर भी मिलेगा लेकिन ये अस्सी से पचास नंबर तक सिर्फ दो से तीन हज़ार स्टूडेंट ही रहेंगे बाकी चालीस नंबर तक ही जाएंगे चालीस से ऊपर आपकी मेरिट नहीं जाएगी ओ बी सी और जनरल कैटेगरी में अगर आप हैं और चालीस नंबर में आपका सिलेक्शन हो जाएगा एस सी कैटेगरी में हम लोग यहाँ पर पैंतीस मेरिट लेके चलेंगे इससे पाँच डाउन कर देंगे यानी कि सिर्फ दो कैटेगरी में हमें मेरिट ढूंढना है जनरल ओबीसी और एससी जनरल और ओबीसी के लगभग बराबर रहती है सभी परीक्षाओं में तो इस प्रकार यहाँ पर चालीस मेरिट जाएगी और एससी सी कैटेगरी की पैंतीस मेरिट जाएगी ऐसा क्यों जाएगी क्योंकि यहाँ अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर दें ये जो हम 40 और 35 बता रहे हैं ये आपके 100 नंबरों में बता रहे हैं टोटल जो 100 नंबरों का पेपर हुआ है उसके आधार पर आपको हम बता रहे हैं कि जनरल और ओबीसी में 40 से ऊपर नहीं जाएगा और एससी कैटेगरी में 35 से ऊपर नहीं जाएगा इस बात को आप नोट करके लिख लीजिए जब भी आपका इसका रिजल्ट आएगा आप देख लीजिएगा आज आंसर की आई है आंसर की के हिसाब से आप अपने नंबर मिला लीजिएगा और एग्जैक्ट नंबर बताइएगा आपके कितने सही हो रहे हैं और यहाँ पर एक चीज़ और इस परीक्षा में किया गया है यदि आपके पास सहायक नर्स मिडवाइफ का आपका सर्टिफिकेट है और आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी सरकारी अस्पताल में जॉब कर रहे हैं संविदा के आधार पर तो अगर एक वर्ष की संविदा है तो आपको तीन नंबर दिया जाता है दो वर्ष की संविदा है तो आपको छः नंबर हो जाता है तो इस प्रकार से आपको अधिकतम पंद्रह नंबर दिया जाता है तो इस मेरिट में हमने इस चीज़ को शामिल नहीं किया है इस मेरिट बनाते समय हमने इस चीज़ को शामिल नहीं किया है क्यों नहीं शामिल किया है क्योंकि संविदा पर काम करने वाले कितने लोग हैं इसका कोई डाटा नहीं है जैसे कि अगर मान लीजिए अगर संविदा पर काम करने वाले दस हज़ार लोग हैं संविदा पर काम करने वाले दस हज़ार लोग हैं और इन दस हज़ार लोगों में पाँच छः पाँच साल छः साल सात साल से लगातार नौकरी कर रहे हैं और सबको पंद्रह नंबर मिल गया सबको अगर पंद्रह नंबर मिल गया तो मेरिट चालीस से उठकर पैंतालीस हो जाएगी पचास हो जाएगी तो कहने का मतलब हमने अपने इस मेरिट बनाने के क्रम में इसको शामिल नहीं किया है क्योंकि अभी इसका डाटा नहीं पता है कि कितने लोग ऐसे हैं जो संविदा पर काम कर रहे हैं और कितने साल से काम कर रहे हैं और उन्हें कितना नंबर एक्स्ट्रा दिया जाएगा ठीक है अगर दो तीन हज़ार लोग ऐसे हैं जो संविदा पर काम कर रहे हैं और पंद्रह नंबर जिन्हें मिल रहा है तो कोई टेंशन की बात नहीं है आपका चालीस नंबर में सिलेक्शन हो जाएगा लेकिन अगर ये आंकड़ा आठ हज़ार लोगों तक पहुँच जाता है तो ये मेरिट चालीस से ऊपर चली जाएगी तो कहने का मतलब सीधा सीधा आप समझ लीजिए सीधा सीधा एक बात समझ लीजिए आपके 2000 से लेकर 3000 ऐसे लोग हैं जो 50 नंबर से ऊपर पाएंगे और बाकी के लगभग आपका कितना बचा है 9000 हज़ार भर्तियाँ हैं तीन अगर घटा देंगे तो 6000 ऐसे लोग होंगे जो 40 नंबर में जाके सिमट जाएंगे और इसमें से अगर आपका एक दो हज़ार इस अनुभव वाले लोगों को भी शामिल कर लेंगे तो भी आपका चालीस में सलेक्शन हो जाएगा तो मेरिट कितनी जाएगी चालीस जाएगी टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से अगर दो तीन हज़ार लोग इस जो पंद्रह नंबर मिल रहा है अधिकतर नंबर इसको पाते हैं तब भी आपका चालीस में सिलेक्शन हो जाएगा लेकिन अगर इनकी संख्या आठ दस हज़ार होगी तो ये मेरिट चालीस से उठकर पचास हो जाएगी उम्मीद है आप सारी बातें समझ गए होंगे अगर इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न रहता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर पूछ सकते हैं और हाँ यहाँ पर कुछ लोग बार बार कमेंट कर रहे थे कि इसकी जो पासिंग मार्क है वो तैंतीस है पासिंग मार्क तैंतीस है इसका नोटिफिकेशन मुझे तो कहीं नहीं मिला पूरा हमने नोटिफिकेशन पढ़ा है उस नोटिफिकेशन में कहीं भी तैंतीस परसेंट पासिंग मार्क नहीं लिखा गया है अगर आपके पास कोई नोटिफिकेशन हो तो उसको जरूर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिएगा तो मेरिट कितनी जाएगी भैया जनरल ओबीसी की मेरिट चालीस जाएगी एससी कैटेगरी की मेरिट पैंतीस जाएगी और बाकी जो अदर कैटेगरी हैं इनमें मेरिट का कोई मतलब नहीं है जितने भी स्टूडेंट हैं सबका सिलेक्शन हो जाएगा तो ये जो भी लोगों ने ये पेपर दिया है मन लगा के पेपर दिया है सबका सिलेक्शन होने वाला है द मास्टर क्लास प्रकाश क्लासेस आप सभी लोगों को सिलेक्शन की बहुत बहुत बधाइयाँ देता है चलिए मिलते हैं हम लोग अगले किसी वीडियो लेक्चर में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत